Hoy os mostramos cómo quitar las bielas de cualquier tipo de bicicleta. Aunque puede parecer una operación sencilla y ya la hemos tratado en otros vídeos, son muchas las dudas que nos llegan sobre este tema y por eso hemos decidido hacer este vídeo para resolverlas definitivamente. Las bielas se desmontan con bastante frecuencia, no solo para poner unas nuevas, sino porque también hay que quitarlas para hacer el mantenimiento del pedalier, que tenéis explicado en estos vídeos. Actualmente los sistemas que se montan con más frecuencia son los de Shimano y los de RAM. En los más sencillos, que llevan pedalier de cartucho, las bielas van directamente atornilladas al eje de pedalier y cada biela va independiente. Para desmontarlas tenemos que quitar el tornillo que la sujeta al eje con la llave de la medida correspondiente, en este caso de 8 milímetros, y una vez retirado será prácticamente imposible quitarla con la mano. De hecho, desaconsejamos encarecidamente, porque aparte de poder haceros daño, podríais comenzar la maniobra torcidos y dañar la biela. Como podéis apreciar, las bielas incorporan esta rosca. Es para poder ayudarnos de un extractor. Este lo enroscaremos a la biela y el sistema nos permitirá ahora girar esta parte que empujará correcta y linealmente la biela. Y así estaría fuera. Para la biela opuesta, la misma operación. Quitamos el tornillo de fijación, colocamos el extractor y giramos para extraer correctamente la biela. Para volver a montarla ya no nos haría falta el extractor. Colocamos la biela y apretamos con firmeza el primer tornillo que quitamos. Nada más. Desde 2004 aproximadamente, Shimano popularizó el sistema de biela con eje solidario. Es decir, el eje irá fijo a una de las bielas y es la biela contraria la que cierra y abre el sistema. Y todo esto irá en el conjunto de la caja del pedalier. Si queréis aprender más sobre el increíble mundo de los pedalieres, no dudéis en echar un ojo a los dos vídeos que tenemos sobre este tema. Empezamos por el sistema que a simple vista parece más sencillo, que es el empleado por marcas como SRAM, FSA, Trubatip y decimos sencillo porque a primera vista puede parecer que con meter una llave Allen de X milímetros vale, pero no es así. Y últimamente nos llegan consultas de seguidores que han quitado los dos tornillos y no pueden sacar las bielas. Ahí está el error. Este sistema se conoce como tornillos autoextractores. Puede estar tanto la biela derecha como la izquierda, es indiferente. Y realmente lo que han conseguido es simplificar el modelo que os hemos mostrado antes. De tal modo que, como podéis ver, el tornillo interior tiene un diámetro menor al exterior. Este interior es sobre el que tenéis que actuar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y este, al ir saliendo, empujará sobre el otro tornillo, haciendo que la biela salga hacia afuera. Así de sencillo. Los últimos modelos, como los DAP de RAM, en vez de llevar un tornillo de apertura con llave Allen, los han dejado con llaves especiales para que no se quite erróneamente. Para apretarlo, muy sencillo, en el sentido de las agujas del reloj y asegurándonos que las bielas están una en línea con la otra. Y por último estarían las bielas de Shimano. Lo primero a quitar serían los tornillos laterales que aquí podéis ver. Comenzaríamos poco a poco y de forma alterna, es decir, aflojamos un poco uno y a continuación el siguiente, así hasta que ya apenas opongan resistencia. No hace falta que los quitemos del todo. A continuación necesitaremos esta llave especial de Shimano para poder quitar este tornillo de cierre que se puede quitar con la mano. Una vez que está fuera, Shimano tiene un último sistema de seguridad, que es una pestaña que tendremos que levantar con un destornillador plano o similar, para que nuestras bielas salgan. Para montarlo el proceso sería justo al revés, pestaña de seguridad, tornillo especial sin necesidad de dar mucho par de apriete y por último los tornillos laterales apretándolos siempre de forma alterna un poco uno y otro poco el otro. Este sistema no solo ha usado Shimano, podemos encontrarlo en bielas como esta de FSA, con el mismo sistema de tornillos pero como veis su tornillo tiene diferente forma. Y muy importante, a la hora de montar los tornillos de las bielas, respetad los pares de apriete indicados con una llave dinamométrica para evitar problemas. Hoy, como os decíamos, un vídeo sencillo pero con el que esperamos haber solucionado muchas dudas, sobre todo con los tornillos autoextractores. Si os ha gustado o os ha resultado útil, os agradecemos el me gusta como siempre y que os suscribáis al canal. Y hoy de nuevo vamos a despedirnos con un chiste. Dice, dice hoy mi hijo de 8 años me ha dicho que si escuchaba voces en mi cabeza y yo me he quedado alucinado porque yo no tengo hijos. <risa> Hasta el próximo vídeo.